Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait une semaine à peu près, euh, normalement ça devrait un peu revenir plus régulièrement on va dire en termes de vidéos sur la chaîne, j'ai été très occupé à streamer sur Twitch et je vais continuer de streamer sur Twitch, donc pour ça vous avez le lien dans la description évidemment, aujourd'hui on va parler de la réglementation 2021 qui a été repoussée à 2022, mais vous allez voir, eh bien, on parle surtout de réglementation technique et du coup bah, on va essayer de voir un petit peu eh bien, ce que ça peut nous donner pour la suite de l'année et les prochaines années justement. Alors oui, il y a quelques jours, la FIA, la F1 et les équipes se sont mis d'accord pour reporter la réglementation technique, cette grande révolution qui devait arriver pour la Formule 1. Eh bien, cette réglementation technique, et on parle bien de technique, sera repoussée et n'apparaîtra pas en 2021, mais en 2022. Quant aux règlements financiers et aux règlements sportifs, ils seront bien appliqués dès 2021. Donc là, on parle par exemple du budget capé à 175 millions de dollars qui rentrera en compte dès 2021. La FIA, la F1 et les équipes se sont aussi mis d'accord sur le fait de geler les châssis pour 2021. C'est-à-dire qu'en fait, on va se servir de la voiture de 2020 pour faire la saison 2021 de Formule 1. C'est-à-dire que les équipes n'auront pas le droit eh bien, de modifier leur châssis entre 2020 et 2021. En revanche, et là ça reste encore une fois à déterminer un peu plus tard dans l'année, les équipes pourront toujours travailler sur la partie aérodynamique, ça comprend les ailerons, la carrosserie, euh, les pontons, le fond plat, le diffuseur, etc., etc. Mais il y a aussi certaines équipes comme Red Bull par exemple qui aimeraient aussi eh bien, geler d'autres éléments de, des voitures comme les boîtes de vitesse, les suspensions, les roues, enfin bref, pas mal d'autres éléments. Grosso modo, ils aimeraient qu'on gèle 60% de la voiture et qu'on puisse toujours développer les parties aéro en, en règle générale. Est-ce que ça voudrait pas dire finalement que Red Bull est extrêmement confiante puisque Christian Horner a aussi déclaré que eh bien, il aimerait bien que ces règles de 2021 soient reportées non pas à 2022 mais peut-être même à 2023 pour avoir un peu plus de stabilité dans la réglementation et avoir le temps de développer correctement la grande révolution de la Formule 1 qu'on attend tous avec impatience. Mais en tout cas pour l'heure ils ont l'air d'être relativement confiants sur la voiture que eux ils ont et ils seraient prêts à faire deux bonnes saisons avec donc ça veut dire que la Red Bull est, euh, est potentiellement un bon challenger pour la Mercedes. On espère que c'est le cas. Alors forcément, vous allez me poser la question, est-ce que McLaren aura le droit de changer eh bien, son châssis puisqu'ils vont passer d'une motorisation Renault à une motorisation Mercedes La réponse est oui, dans une certaine mesure. La FIA va vraiment regarder de très près les modifications qui seront apportées au châssis pour pouvoir accueillir le bloc Mercedes euh, en remplacement du bloc Renault. Mais effectivement, ils auront le droit de changer euh, légèrement leur châssis. Il faudra que ça reste quand même euh, dans les limites de l'acceptable, on va dire. Donc oui, c'est pas parce que finalement, eh bien, on repousse la réglementation un peu plus loin de 2021 que les contrats qui sont aujourd'hui eh bien écrits sur du papier euh, vont être repoussés aussi. Normalement, tout devrait euh, eh bien, continuer comme si euh, eh bien, de rien n'était, on va dire. Alors il y a aussi le fait que Ferrari ait accepté tardivement finalement ce report de réglementation de 2021 à 2022. Ils ont pris le temps de la réflexion, ils se sont posés un petit peu, voilà, comme d'habitude, hein, c'est des Italiens. Euh, mais ils ont finalement accepté pour le bien du sport, comme ils disent, euh, mais plus à leur désavantage, euh, puisqu'ils l'appellent ainsi. Euh, Est-ce que ça veut dire que leur SF1000 est moins performante que ce à quoi ils s'attendaient, ce qui est peut-être possible, vu ce qu'on a vu à Barcelone pendant les essais hivernaux, la Ferrari n'était pas incroyablement performante, ils ont eu pas mal de, de problèmes, il y a eu aussi une affaire avec la FIA dont je vous parlerai dans une autre vidéo, si un jour j'arrive à la faire. Donc peut-être que la SF1000 n'est pas aussi bonne que la Red Bull et que Red Bull est plus confiant que Ferrari et donc eh bien peut-être qu'on aurait plus un combat Mercedes-Red Bull plutôt que Mercedes-Ferrari comme on a eu ces dernières années. Est-ce que ça veut dire aussi à contrario que Ferrari met davantage de pression sur ses concurrents en disant regardez nous pour 2021 en vrai on était plutôt prêt, on avait euh, bah, normalement une bonne voiture pour aller au bout il faut savoir, les équipes ont commencé à travailler sur des concepts seulement, donc ils ne sont vraiment pas très avancés sur eh bien, cette nouvelle réglementation qui doit apparaître en 2022 pour le moment. Forcément, on a repoussé l'apparition des pneus 18 pouces sur lesquels travaille Pirelli, euh, dont on a aussi reporté beaucoup de tests bah, cette année. En fait, ils vont reprendre les tests de ces pneus 18 pouces à partir de 2021 et non plus à partir de 2020. Euh, il faut savoir que Ferrari, avec une Ferrari modifiée, avait fait des tests sur 
ces pneus 18 pouces. Toutes les écuries allaient faire des tests sur ces nouveaux pneus-là pour les, les développer, on va dire, pour 2021. Euh, C'était Charles Leclerc qui était à Gérèse euh, pour, euh, pour ces tests-là, une journée de test euh, pour euh, bah, aider Pirelli à développer ses pneus. Et euh, ça s'est fait, je crois, avant la première semaine d'essai hivernaux à Barcelone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sur 2020 et 2021, la hiérarchie va, a priori, rester similaire. On n'aura pas Williams qui, du jour au lendemain, va commencer à gagner des grands prix, normalement. Euh, donc oui, peut-être que Lewis Hamilton est en passe de euh, remporter un huitième titre mondial, on ne sait pas, encore une fois, j'espère que Red Bull arrivera à contre-attaquer Mercedes, euh, mais dans tous les cas, en fait, tout le peloton, que ce soit de la Mercedes jusqu'à la Williams à l'heure actuelle, eh bien, sera vraiment resserré, et de, parce qu'on arrive sur le, le bout du bout d'une réglementation, mais aussi parce qu'on va geler les châssis, on va geler pas mal d'éléments sur la voiture, et donc du coup, la marge d'amélioration sera beaucoup moindre, et donc eh bien, ça permettra d'avoir peut-être des batailles plus resserrées, peut-être pas autant resserrées que ce que devrait apporter la réglementation 2022 maintenant. Euh, mais voilà, on essaie de se rassurer comme on peut. Bon alors, qu'est-ce que ça implique finalement de reporter cette réglementation 2021 à 2022 en termes, on va dire, financiers Alors premièrement, il faut savoir que la FIA a interdit aux écuries de développer des éléments ou euh, des concepts aérodynamiques euh, pour leur voiture de 2022, et ça jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant jusqu'à au, jusqu'au 31 décembre 2020, les écuries n'ont pas le droit de travailler sur la nouvelle révolution de la Formule 1, comment ça va se matérialiser, que ce soit par ordinateur ou dans la soufflerie, les écuries n'ont pas le droit de venir tester des concepts aérodynamiques de 2022. Il faut savoir que pour pouvoir tester eh bien, des concepts aéro, il faut que ça se fasse d'abord sur ordinateur, ensuite qu'on aille voir entre guillemets un maquettiste euh, qui va prendre... Bah, plusieurs personnes, on va dire, pour construire une maquette de voiture pour la mettre dans la soufflerie. La soufflerie, elle est opérée par plusieurs personnes, dont des personnes qui vont analyser les flux, etc. Donc ça fait beaucoup de gens à mettre au courant pour dire hm, « on fait ça en loose day ». Et en plus de ça, la FIA a notamment le droit de demander les photos qui sont prises en soufflerie, parce que toutes les souffleries ont des caméras pour analyser le comportement de l'air sur un objet. Donc forcément, la FIA peut demander les clichés et peut demander les photos, etc. pour savoir si les équipes respectent bien, on va dire, euh, eh bien, euh, ce, cette interdiction de développer des éléments pour 2022. Deuxièmement, il y aura moins de rentrée d'argent pour les écuries. Et oui, forcément, euh, vu qu'il y a des grands prix qui sont annulés ou reportés, eh bien, euh, les écuries ne touchent pas les droits de diffusion dessus, les droits de télé. Euh, et donc, il y aura moins de rentrée d'argent. Donc, c'est un peu plus compliqué pour elles. Et c'est pour ça qu'on a aussi reporté la réglementation de 2021 à 2022. Troisièmement, ça permet aux écuries de ne pas faire ce que l'on appelle le double développement. C'est-à-dire que chaque voiture de F1 est conçue un an avant le début de sa propre saison. C'est-à-dire que la Ferrari de cette année, de 2020, a commencé à être conçue en 2019, en début d'année 2019. Et en fait, en début d'année 2019, on est en train de finir la voiture de 2019 pour qu'elle puisse courir le championnat, mais on commence à travailler sur la voiture de 2020. Et donc du coup, eh bien, on est en train de travailler finalement sur deux voitures à la fois chaque année. Et forcément, eh bien, au lieu de développer une seule voiture, t'en développes deux et ça coûte plus cher. Donc finalement, geler les châssis et aussi reporter la réglementation technique de 2021 à 2022, ça permet aux écuries de faire un seul développement sur l'année 2020. Donc comme ça, eh bien, ça amoindrit beaucoup les coûts. Et ça, c'est quand même pas négligeable, surtout que là, il n'y a pas de rentrée d'argent. Et puis en plus, les employés sont à la maison en confinement, hein, bref. Faut quand même les payer les employés, et eh oui, et comme tu cours pas, bah, c'est comme si tu payais dans le vide, hein, voilà, puisqu'il n'y a, a pas de rentrée. Mais du coup, eh bien, ça permettra en 2021 eh bien, de développer, on va dire, tranquillement la voiture de 2020, puisque eh bien, on va réutiliser cette voiture 2020 en 2021, mais aussi de commencer à travailler sur la voiture de 2022 avec un budget capé de 175 millions de dollars. Donc ça permet de. De, de bien amoindrir, amoindrir les, les dépenses et de faire ça correctement. Dernière chose avant de finir cette vidéo, ça concerne Pirelli. Et oui, il y a un petit problème avec Pirelli, c'est que eh bien, leur contrat s'arrête en 2023 en tant que fournisseur de pneus officiel de la Formule 1. Mais le problème, eh c'est qu'en 2023, ça fera que deux ans qu'on ne sera passé aux pneus 18 pouces. Et donc, ça veut dire que toute la phase de développement qui coûte quand même cher à Pirelli, puisque ça fait depuis 
allez, début 2019, grosso modo, qui commence à travailler sur ces pneus de 18 pouces, eh bien, euh, toutes ces années de recherche et de développement eh bien, seront amorties sur deux ans au lieu de trois à l'origine. Donc à la fin, sur le bilan, ça va coûter un peu plus cher de développer ces pneus pour deux saisons plutôt que pour trois. Et donc, ça coûte de l'argent à Pirelli. Donc ça, c'est un problème. Je ne sais pas comment ils feront pour, eh bien, justement, euh, rentrer dans leur, euh, dans leur corde financière, on va dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez compris des choses et appris des choses, évidemment. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très rapidement sur YouTube pour parler F1, mais aussi sur Twitch pour streamer du sim racing. Et il y aura des prochaines annonces sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de petites choses qui vont arriver. En tout cas, portez-vous bien. Restez chez vous. Ciao, ciao.